Salve, salve a tutti. Oggi parliamo di un argomento molto molto figo, secondo me, che sono le pentatoniche, ma non le pentatoniche come ne abbiamo parlato nel blues, quello là sul video, dove riassumendo, diciamo, abbiamo detto che le pentatoniche sono dei luoghi che armonicamente sono non specifici, non si legano strettamente a un accordo o si possono usare in maniera non legata strettamente a un accordo no? e eh, si suonano, si usano in versione sia maggiore che in versione minore a un centro tonale, blues in do. Do maggiore, Do settima, Fa settima, gioco su questi due accordi con ogni tanto un, un, una spruzzata di Sol settima. E pentatonica maggiore. E si usano entrambe, quindi blues in Do, pentatonica di Do maggiore e di Do minore. Scusatemi, guardo, lo sapete perché ogni tanto succede un fatto di stare. Second, prima cosa, seconda cosa. Pop, un brano, giro di Do, accordi in tonalità di Do, pentatonica di Do con spruzzatine di Do minore. Do maggiore, la settima, Re minore. Quindi, sia sugli accordi, giro di Do, tornando di Do, blues in Do, si possono suonare agevolmente e fare roba bellissima secondo me, in, con la pentatonica di Do maggiore e la pentatonica di Do minore, ok? Ora, la pentatonica che cosa c'ha di particolare? È un luogo che armonicamente si costruisce sostanzialmente eh, attorno alla triade, quindi io ho una triade di Do maggiore, anche questa, no? Ora, armonicamente si possono fare roba figa. Si possono fare un sacco di cose, però melodicamente la triade è veramente una cosa fessacchiotta. Troppo larga, troppo, ok? Ora, se noi pensiamo alla pentatonica come una, una triade pompata, insomma, una triade dopa, una triade potenziata, una triade potenziata, ci aggiungiamo, questa è la triade, ci aggiungiamo questa notina e questa qua, e può uscire... Amazing Gaze, cioè 8000 pezzi hanno fatto con la pentatonica, quindi la triade è armonicamente potente, melodicamente è un po' scemina. Ci mettiamo quelle due note, facciamo la pentatonica, la pentatonica diventa armonicamente un po' più fluida, più neutra, melodicamente molto più ricca. Ok, questo è un po' il gioco. Ora che cosa succede? <coughs> succede che le pentatoniche si possono ovviamente usare non solo tonicizzate, quindi legate al, al centro tonale, legate alla prima nota, quella importante della scala, cioè questa cosa qua, quindi pezzo in do, tonicizzato in do, quindi do maggiore o do minore, ma si possono fare, costruire anche su altre parti della scala, dell'accordo scusate, altre parti, altre triadi che stanno dentro l'accordo, piano un accordo, minore, re minore. Ma se io suono questo accordo e dico che il re minore a voi viene qualche, diciamo, come si dice, sturbo, allora significa che vi dovete andare a vedere i video prima e capire che un accordo è fatto da tante note, non tre, non quattro, ma sono sette note, che arrivano fino all'ottava sopra, che si chiamano estensioni, che sono la nona, undicesima, tredicesima, e sono fatte in un certo modo, ok? Roba, cinque minuti ve la andate a vedere e tornate. Ok, prima, terza bemolle, quindi settima bemolle, nona, undicesima e tredicesima, che sono poi seconda, quarta e sesta, lo sappiamo. Ok, ora vedete che questo accordo praticamente forma, forma svariate triadi. Re minore, Fa maggiore, La minore, Do minore, Mi minore. Ok? Questo è. Quindi, avendo queste triadi, noi possiamo pensare di potenziare queste triadi 
derivando, si dice, derivando delle, tri- delle pentatoniche da quelle triadi. Per, sì, insomma, per praticità, chiaramente uno poi dopo ogni cosa di queste può far diventare 8700 scale, cioè un fatto rapido, no? e pensiamo alle triadi maggiori. Quindi nell'accordo di Re minore ci sono due triadi maggiori, che sono la triade di Fa e la triade di Do. Ok? Ok, pigliamo quella di Do perché è una triade un po' più alta, quindi c'è una nota più ferma, la nona, la, diciamo, queste cose qua, no? Ma io, il nome in italiano, devo dire la verità, non mi risulta, non è pervenuto. Il nome americano che fa più upper structure triads, cioè la triade più sopra, insomma, cioè il concetto è la triade più sopra. Quindi prendiamo questa tre che è formata dalla settima bemolle, dalla nona e l'undicesima, diciamo, un'importanza relativa, il fatto si vede che nell'accordo di re ci sta Do, ok? E che facciamo? Proviamo a suonare la, tri- la pentatonica di Do sul re minore. Ma che ho fatto? L'ho messa sul re minore, sul settimo Do, e uso questa roba, la uso. Sol settima metto. Do maggiore. E diciamo che funziona. Ora, vediamo anche gli altri accordi. Do maggiore. Do maggiore. Do maggiore è questo qua. Ah, ma perché c'è il fa diesis, l'undicesima diesis? Ma non dovrebbe essere il fa l'undicesima natura. Suona, vedi che diciamo, come abbiamo già detto, insomma, il fa naturale sull'accordo maggiore diciamo è disdicevole e quindi un fa diesis. Quindi prima, terza, quinta, settima, nona, undicesima più tredicesima. Ok? Quindi si vede qua dentro che ci sono delle triadi maggiori che sono quella di Do, questa è Do maggiore, quella di Sol, quella di Re. Ci sono tre triadi maggiori. Prendiamo la triade di Sol. Oh, scusa, sto suonando? Sì. Ogni tanto. Ok? E quindi che cosa significa? Immaginiamo che sul Re minore, grande pentatonica di Do maggiore. Sul Sol settimo, quello che volete per ora. La vedete la pentatonica di Sol? E ovviamente suona bene perché la triade fa parte dell'accordo, le due notine spesso fanno anche loro parte dell'accordo della scala, eh? e quindi suona bene, però hanno un suono un po' più raffinato. Ora, per s- completare il, il uh, turnaround, eh? arriviamo al turnaround, ci sono, quindi turnaround significa 2, 5, 1, 6, spesso e volentieri con il 6, quindi in Do, il sesto grado, La minore, armonizzato con un accordo di settimo che è più figo, quindi Re minore, Sol settimo, Ok, questa è la situazione. Ok, allora sugli accordi di settima, quelli normali, diciamo quelli non alterati, ovviamente l'accordo di settima di Sol 7, anche lui con l'undicesima in più, la discussione l'abbiamo già fatta, ovviamente. Diciamo, c'ha delle triadi, ma è un po' storto, insomma. Vi dico una cosa, poi dopo uno ne se ne può ragionare, se ne trovano delle altre, però ve lo dico. Sul, consideriamo questo Sol 7, ma anche lui alterato. Ok? Se no facciamo un video di 70 anni, insomma, iniziamo a capire il concetto. Si possono suonare le pentatoniche anche su, partendo da altri gradi dell'accordo cioè, e danno un colore più intenso e cioè, funzionano bene. Questo è il messaggio che vi voglio dare. Quindi, sull'accordo di settima alterato, che c'è anche la nona bemolle, la nona più la 13 bemolle, questo significa alterato, 
c'è anche quelle altre note, una triade molto figa è la triade che si costruisce sulla quinta bemolle, quindi sul sol settimo. Fighissimo. Ok, sentite? Ovviamente funziona perché c'è la nona bemolle, l'undici bemolle, la settima bemolle, deve funzionare per forza. Ok? Questa è la cosa. Facciamo la stessa cosa anche sulla settima, quindi la settima, la quinta bemolle della settima, quarta più undicesima, come vi piace a voi, è mi bemolle e viene fuori questa figata qua. Quindi pensiamo sul re minore, do, sul sol settima, re bemolle, sul do maggiore sol, e sulla settima mi bemolle. Ok? E qui si sente no, che se inizio a costruire queste triadi sopra questi accordi, è chiaro, no, la cosa diventa figa, il suono diventa più particolare. Immaginatevi sì, da queste triadi, quindi la triade di Do maggiore su Re minore, la triade di Re bemolle maggiore su Sol settima, la triade di Sol maggiore su Do e la triade di Mi bemolle maggiore su la settima, deriviamo le pentatoniche, quindi il concetto diventa su Re minore pentatonica di Do maggiore, su Sol settima pentatonica di Re bemolle, su Do maggiore pentatonica di Sol e sulla settima pentatonica di Mi bemolle, ok? Ci sarebbe anche una, poss una possibilità un poco più, cose che su Do maggiore mettere la pentatonica di Re maggiore, proprio l'ultimo, l'attico dell'accordo praticamente, questa cosa qua, la, poss la possiamo considerare, però ora stiamo su queste cose qua, quindi che succede? Ok, vi rendete conto che viene un fatto figo? Ok, allora io a questo punto vorrei provare, se ci riesco, a suonare su una base, ok? Dove magari metto anche questi, inizio a provare a fare questa cosa e sentire un po' come funziona. Chiaramente all'inizio faccio proprio le cose, proprio la penda tonica, le quattro note, do, re, mi, fa suonare. Spero che la sentite. Test, test, funziona la registrazione. La settima. Re minore. Sol settima. Re bemore. Do maggiore. Sol. La settima mi bemolle. Do maggiore. Sol re. Sol settima re bemolle. Sol maggiore. La mi bemolle sulla settima. È scappato un fattarino, eh? Ok? Non so se si riesce a sentire la meraviglia di questa roba. Cioè, è chiaro che diventa un fatto uh, moderno, insomma, cioè, no? più brigano. Ma questa base che vi ho fatto sentire ora è molto larga, cioè gli accordi durano veramente un'eternità. Ok? Ora metto la stessa base, però con gli accordi che durano la metà, quindi un attimo, insomma, camminano, perché qua durano un quarto d'ora ogni accordo, e provo a suonare. Magari faccio una cosa, all cerco all'inizio proprio di di cercare quando di suonare diciamo più stitico è possibile cioè, re minore do meno cioè, questo, eh? poi, e magari poi dopo cerco un po' di 
inserirli ovviamente, no? Perché non è che può mangiare verdura, verdura, verdura. Sì, è bello, tre giorni ti disintossichi dopo un po'. Quindi le cose funzionano quando sono amalgamate, con le integrate, insomma, insieme c'è un equilibrio. Quindi se io sono solo le pentatoniche, eccetera, eccetera. Insomma, se inizio a suonare le pentatoni e le uso insieme alle scale, gli arpeggi, gli accordi, gli approcci cromatici, circondamenti, tutti i fatti fighi, è chiaro che il no? sapore migliora. Vediamo se funziona. E qua funziona. Mettiamo la base quest'altra che è più veloce. Sì, no? Mi scappa la mano, perdonate. eccetera eccetera mi devo fermare perché sennò qua si sciolgono i cani qua facciamo notte perché è un anno sbaglio uh, alla fine di questo video vi metto magari che ne so 5 minuti di quella più larga e 5 minuti poi dopo di quella più stretta così magari vi fate 5 minuti che iniziate a vederle queste cose cercate di non calma e sangue freddo primi 5 minuti Proprio mettete queste idee, ricordiamoci sempre, Hulk, scemo completamente, bisogna nutrirlo piano piano, fa assaggiare le cose. Quindi, il nostro Rick potente, ma non dando svelto. Ok, quindi noi che facciamo? Piano piano gli facciamo sentire. Diciamo, immaginiamo che lo faccio così, no? Sol maggior. Vedi che sto suonando proprio le pentatoni. Vi si ricordate quella cosa che ho detto del re maggiore? Se mettete il re maggiore diventa un fatto ancora più figo perché salgono. Do maggiore su re minore. Re bemolle su sol. Re maggiore su do. Mi bemolle sulla setta. Scusate, mi è piato un po' con la furia. Ma oh, al solito argomenti infiniti. Però, invece di pensare a quanto sono infiniti, uno dice, sai che fa? Oggi. Mi faccio questo pezzettino qua, queste quattro pendatoni, tre pendatoni, due pendatoni sul resto, e eh? inizi a dare nutrimento, stimolo, memoria, orecchio al, ehm, al, al baga alla macchina. Là, ci metti la benzina. ok? Spero di essere stato utile, spero che vi possiate divertire perché è roba figa, chiaramente qua siamo andando un pelino più avanti del fatto questo fatto bibo, poco gli approccio. Qua siamo un po' in balina, un vent'anni avanti, ok? Si inizia a sentire il saporino breaker sterna, questi fatti fighi, ok? Divertitevi, come sempre, ragazzi, divertitevi, senza fretta, senza, senza esami, senza interrogazioni, voti. Divertitevi. Divertitevi, se vi divertite crescete bene, crescete sani, ok? Buona giornata, 
e al prossimo video.